আসসালামু আলাইকুম আমি হেদায়েত আজকে আপনাদের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস কিওয়ার্ড রিসার্চের পরে ধাপ হচ্ছে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস আপনি যদি এসইও এক্সপার্ট হয়ে থাকেন তাহলে মাস্ট বি আপনাকে কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস সম্পর্কে পূর্ণ একটা নলেজ থাকতে হবে আপনি যতই ভালো কিওয়ার্ড রিসার্চ করেন না কেন আপনি যদি কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস না করে থাকেন তবে খুব বেশি দূর এগোতে পারবেন না সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি এসইও এক্সপার্ট আজকের এই ভিডিওতে আমি কম্পিউটার অ্যানালাইসিস সম্পর্কে পূর্ণ একটা নলেজ দেব এবং কিভাবে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করতে হয় সেটাও দেখিয়ে দেব তো চলুন আমরা শিখে নিই কিভাবে আমরা কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করব ওকে আমরা যারা এসি এক্সপার্ট আসছি আমাদের মূল গোলটা কি আমাদের মূল গোলটা কিন্তু সবার একটাই গুগলের টপ র্যাঙ্কিংয়ে থাকা আমরা যারা এসি এক্সপার্ট আসি আমাদের নিজের কোনো ওয়েবসাইট যদি আমরা কোনো কিওয়ার্ডকে র্যাঙ্ক করাই সেক্ষেত্রেও আমরা চাইবো গুগলের টপ র্যাঙ্কিংয়ে থাকা অথবা ক্লায়েন্টের যদি কোনো কাজ করে থাকি তাহলে আমাদের চিন্তাটা থাকবে গুগলের টপ র্যাঙ্কিংয়ে পোষানো কিন্তু টপ র্যাঙ্কিংয়ে পোষানোর জন্য আপনাকে প্রথমত কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করতে হবে কম্পিউটার বলতে আমরা কি বুঝি কম্পিউটার বলতে প্রথমত আমরা বুঝি প্রতিযোগী তো আমাদের প্রতিযোগী কারা এবং তাদের শক্তিটা কতটুকু এটাই হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার অ্যানালাইসিসের মূল থিম দেয়ার আর ফোর থিংস ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড বিফোর ডিউরিং এ কম্পিউটার অ্যানালাইসিস মাস্ট বি আপনাকে চারটা কনসেপ্ট মাথায় রাখতে হবে কম্পিউটার অ্যানালাইসিসের পূর্বে তো চারটি বিষয় কি কি আমরা আজকে সেটা দেখে নেব তারপর কিভাবে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করতে হয় আমরা প্র্যাকটিক্যালি শিখে নেব চারটি বিষয়ের মধ্যে আপনাকে প্রথম নির্ধারণ করতে হবে আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা টার্গেটেড কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে আমরা কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করব ওকে আইডেন্টিফাই টার্গেটেড কিওয়ার্ড দুই নম্বরে যেটা আছে দুই নম্বরে আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে আইডেন্টিফাই ইয়োর কম্পিউটার আমাদের কম্পিউটার কারা এই বিষয়টা আমরা আইডেন্টিফাই করব আর তিন নম্বরে যারা যে কাজটা আমাদের করতে হবে কন্টেন্টের উপর আমাদেরকে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করতে হবে কম্পিউটার ওকে কম্পিউটার কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস এবং চার নম্বরে ব্যাক লিঙ্কস অ্যান্ড লিঙ্ক যেটা বলা হয় ইন্টারনাল লিঙ্ক এই চারটা বিষয়ের উপর আমাদেরকে প্রথম নলেজ রাখতে হবে এবং রিসার্চ করতে হবে তো এই বিষয়গুলো এই চারটি কনসেপ্ট আমরা আবার মোটামুটি ভালো করে বুঝিয়ে নেই আইডেন্টিফাই টার্গেটেড কিওয়ার্ড বলতে বোঝাই প্রথমত আপনাকে একটা কিওয়ার্ড নির্ধারণ করতে হবে আপনার যে মেইন গোলটা একটা কিওয়ার্ড র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি কম্পিউটিটার অ্যানালাইসিস করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমত মেইন যে টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা সিলেক্ট করতে হবে তারপর কম্পিউটিটার আইডেন্টিফাই ইয়ার কম্পিউটিটার তারপরে দেখতে হবে এই কিওয়ার্ডের জন্য কম্পিউটিটার কারা মানে এই মেইন কিওয়ার্ডের জন্য এই মেইন কিওয়ার্ডের জন্য গুগলে কারা টপ র্যাঙ্কিং আসে আমরা টপ র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে প্রথম দশজনকে দেখব তারা কারা দশজন কম্পিউটিটার আসে এবং তাদের শক্তি কীরকম শক্তি বলতে তাদের কন্টেন্ট কোয়ালিটি কীরকম তাদের ব্যাকলিংসগুলো কীরকম তৃতীয় নম্বর যেটা আছে কম্পিউটিটার কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস আমি একটু আগে যেটা বললাম কন্টেন্ট তারা কত অর্ডার লিখেছে এবং কতটুকু কন্টেন্ট ইউনিক এটা আমরা চেক করে নেব চতুর্থ তো এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ব্যাকলিংস ব্যাকলিংস বলতে আপনার কম্পিউটিটারের কয়টা ব্যাকলিংস আছে এবং কয়টা কোয়ালিটি ব্যাকলিংস আছে এবং মোট ব্যাকলিংস কতগুলো ওকে চলুন আমরা তাহলে প্রত্যেকটা কনসেপ্ট একটা একটা করে দেখে নেই কীভাবে আমরা কম্পিউটিটার অ্যানালাইসিস করব তার আগে অবশ্যই কম্পিউটিটার অ্যানালাইসিসের আগে আপনি একটা ডক ফাইল নেবেন ডক ফাইল নিলে আপনি সহজে ভালোভাবে কম্পিউটিটার অ্যানালাইসিস করতে পারবেন এই জন্য কারণ আপনি শিটে লিস্ট করে রাখবেন যে প্রত্যেকটা কম্পিউটিটারের প্রত্যেকটা কম্পিউটিটারের কীরকম শক্তি বা সামর্থ্য বা তার ব্যাকলিংস কতগুলো আছে তার কন্টেন্ট কোয়ালিটি কীরকম প্রত্যেকটা লিখে নেবেন ওকে কোনো পেইড টুলসের মাধ্যমে না আজকে আমি আপনাদেরকে সরাসরি একদম ফ্রিতে কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস করে দেখাব আপনি ধরে নিতে পারেন মনে করেন আমার টার্গেটেড যে কিওয়ার্ডটা বেস্ট হেডফোন কানাডা একজন কানাডার ওয়েবসাইট ওনার তার ওয়েবসাইটের সে র্যাং করাতে চাচ্ছে বেস্ট হেডফোন কানাডা এই কিওয়ার্ডটা র্যাং করাতে চাচ্ছে গুগলে এখানে দেখেন টার্গেটেড লোকেশনটা দেওয়া আছে কানাডা 
तो आपनी जो खून कंप्यूटर एनालिसिस कर बैन प्रथमे गूगल चले जाबैन आपने जे कंट्री जो नो कंप्यूटर एनालिसिस कर बैन स्पेसिफिक शे कंट्री गूगल चले जाबैन ओके आमी चले जावो गूगल गूगल डॉट सी कनाडा जे गूगल टा शेटा होच्छ गूगल डॉट सी अथवा आपने कनाडा गूगल कनाडा दिलो इरोकोम भावे आज बे गूगलर तार परे आमी जे पूरो कीवर्ड टा कॉपी करे आमी सार्स करुँगो गूगल कनाडा ही सार्स करर पर आमी सार्स रिजल्ट टा पुर्थ में देख बो रिजल्ट टा पुर्थ में देख बो ये खाने जो दे आपने लॉक करें सार्स रिजल्ट ए प्राय दुई कोटी तीरिश लॉक हो सार्स रिजल्ट ये खाने दाखा दशो कुत्ते से तो आम्रा आमदर जब प्रथम कारों न कारों वेबसाइटें दुई कोटी तीरिश लाख बार बाबार हुए चे तो आम्रा देख बो कारा कारा टाइटलेर मुद्दे बाबार करे चे कारण आम्रा जानी जरा एसी एक्सपर्ट तरा मास्ट भी टाइटलेर मुद्दे मेन कीवर्ड टा बाबार कर बे तो आम्रा इखाने पौरी का कारा जन्नो जरा केजीएल कीवर्ड टा बेर कारा प्रोसेस टा जानेन � all in all in title दिए आपने एक टा क्लोन दे दीवन क्लोन दर पर ऐटके इंटर करर पर देख बन जे मेन कतु जोन टाइटले बाबार करे चे बेस्ट हेडफोन कनाडा ए क्यों आटा मेन जरा ऐसे एक्सपर्ट तरा कतु जन बाबार करे चे देखन सार से जल्दी किंतु शास्त्र पाद जन सोले चे चे तार मने जातु गुलो ओएफसाइड आसे टाइटलेर मुद्दे शास्त्रों पास जोन वेस्ट हेडफोन कनाडा यूज़ करें से तो आमदेर प्रथम कास्ट हो बे एक टा शीट निबो स्पेसशीट निबो तो स्पेसशीट नवर आगे आ आम्रा एकान आगे देख बो प्रथम जे वेबसाइट टा आसे एक युवा टर जोनो रैंक करें से आम्रा शेटा की निबो ना कारण आमदेर प्रथम टारगेट टा प्रथम बा फास्ट कुनो वेबसाइट बा रैंक करर क्षेत्रे प्रथम ना, आमदे टारगेट टा हवे प्रथम पेजे रखर, गूगले फास्ट पेजे रखर, तो आम्रा प्रथम दितियो तितियो चोसुतो इरोकोम मास्कन थे के फास्ट पेज थे के एक टा वेबसाइटे यूआरएल ने बो, एक टा वेबसाइटे यूआरएल ने बो, वेबसाइटे यूआरएल � डीएपीए चेकर जे मोस्ट टा हमरा डीएपीए चेकर मोस्ट इखाने चले जावो चार पर डीएपीए चेक टा करेने वो कारण कंप्यूटर एनालाइसिस हमरा कोर वो पाइटा जिनिश कंप्यूटर एनालाइसिस हमरा देख वो डोमिन ऑथरिटी डोमिन डीए को तो पीए को तो पेज ऑथरिटी एवं शे बैकलिंक्स करे चे को तोटा क्वालिटी एकदम आवश्यक है देख बो तार कंटेंट को तो आदेश से बाबर करें चे। अमर जोखन प्रति जुगिता कर बो आवश्य मास्ट भी तात्थ के शॉप किसी ते बेशी होते होंगे। जोखन अमर तात्थ के शॉप किसी क्वालिटी पुल करते बर बो तो अकुन की इन्तु गूगले रोबोट आमादेर के रैंक की नियाज बे। तो अमर जोखन कंप्यूटर वही की ओर जोनों गूगले टॉप टेन बा प्रथम दो जोन करा है से तादेस जो दे अमरा तादेस तादेस बैकलिंग्स करा कोटोटा है से तादेस डीए कोटोटा है से पेज ऑथरिटी कोटोटा है से इटा जो दे अमरे एनालिसिस कोरी बातार कंटेंट क्वालिटी के अमन कोटो आदेश शे कंटेंट बाबर करे चे अमरा जो दे एजिनिस्टे � तो रैंकिंग एर क्षेत्रे शब्दे के बारो भूमिका ऐटाई जहाँ हमरा जे कीवर्ड जोनो रैंक कर बो हमरा शे कीवर्ड दे सार्स करर पर ऑल इन टाइटल दिले दार पर जे प्रथम दो जोन कंपटीटर आज बे प्रथम दो जोन वेबसाइट आज बे तारा हमादेर कंपटीटर तादेशाते हमादेर के पोती जुगिता करे प्रथम पे जास्ते हो बे तो तादेर क्वालिटी 
ওকে ডিএফএ চেক করার পর দেখেন এখানে যে ওয়েবসাইটটা আমাদের কম্পিটিটরের এরকম 10টা ওয়েবসাইট অন্তত আমরা পরীক্ষা করব তার ডোমেইন অথরিটি অথরিটি 93 পেজ অথরিটি 46 দেখেন এখানে টোটাল ব্যাকলিংস কিন্তু জিরো তার মানে এটা অত্যন্ত লো কম্পিটিটিভ একটা কিওয়ার্ড আমরা সহজে র‍্যাঙ্ক করতে পারবো কোয়ালিটি ব্যাকলিংস জিরো স্প্যাম স্কোর 1 এটা আমাদের দেখার দরকার নাই যদিও যদিও র‍্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর হিসেবে আই থিংক আমি মনে করি ডিএফএ এতটা ইম্পর্টেন্ট না সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট এন্ড কন্টেন্ট এন্ড ব্যাকলিংস টোটাল ব্যাকলিংস এবং কোয়ালিটি ব্যাকলিংস তো আমরা এই জিনিসটা সব সময় বেশি খেয়াল করব যদি ক্লায়েন্টের যদি কম্পিটিটরের ব্যাকলিংস থাকে 25 বা 30 যতটা থাকবে আমরা চেষ্টা করব তার থেকে বেশি ব্যাকলিংস করার কোয়ালিটি ব্যাকলিংস যদি বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে গেস্ট পোস্ট ব্যাকলিংস করতে হবে আমরা ফ্রি তে করলে তার থেকে আমরা 3 গুণ বেশি ব্যাকলিংস করব তো দেখার পর আমরা এই ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটে গিয়েছি এই ওয়েবসাইটে যে ইউআরএলটা আছে ইউআরএলটা ইউআরএলটা আমরা কপি করব কপি করার পর একটা স্প্রেডশিট নেব স্প্রেডশিট নেওয়ার পর এখানে আপনি এখানে লিখে দিবেন ওয়েবসাইট ইউআরএল ওয়েবসাইট ইউআরএল ওয়েবসাইট ইউআরএল লেখার পর নিচে তার ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা দিয়ে দিবেন এভাবে আমরা সবকিছু অ্যানালাইসিস করব এরকম ভাবে দিয়ে দিবেন দেওয়ার পর এখানে দুই নম্বরে দিবেন ডিএ ডিএ ওকে ডিএ তারপর দিবেন পিএ ডিএ পিএ টিভি বলতে টোটাল ব্যাকলিংস বোঝায় যেটা টিভি আর একটা কিউবি কোয়ালিটি ব্যাকলিংস ওকে আর একটা আপনারা এখানে এখানে দেখেন আমরা যে বের করব মোস্ট দিয়ে বের করব ডি এ 93 পি এ 46 ডি এ 93 পি এ 46 ওকে ডি এ 93 পি এ 46 46 টোটাল ব্যাকলিং জিরো কোয়ালিটি ব্যাকলিং জিরো এভাবে আমরা কয়েকটা কয়েকটা কম্পিটিটরের কম্পিটিটরের चेक करो बोल के दो नंबर है दो नंबर जो वेबसाइट टा है से अखर हम लोग दो नंबर वेबसाइट है ये दो नंबर वेबसाइट है जो डीएपी टा हम लोग टा चेक करो बो ये रोकों भावे को एक टा वेब को एक टा फास्ट पोजीशन है जाना है से प्रथम दो जना से हम लोग दो जनों जो दी डीएपी चेक करी ताहलेकिन तो शाहजब যদি কিওয়ার্ডের যদি কেডি বা ডিফিকাল্ট কম থাকে যদি কেডি বা ডিফিকাল্ট কম থাকে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে এতটা পরিশ্রম করতে হবে না দেখেন এখানেও কিন্তু কোয়ালিটি ব্যাকলিং জিরো আপনারা এইভাবে সবগুলো ইউআরএল কপি করবেন তাদের ডিএপিএ কিউবি সবকিছু চেক করে নেবেন ওকে আমরা এখন দেখব যারা ফার্স্ট পজিশনে আছে যে ফার্স্ট পজিশনে আছে তার তার ডিএপিএ কি রকম কোয়ালিটি ব্যাকলিং যদি থেকে থাকে আমি আমরা এখন তারটা দেখব ওকে আমি এখানে নি আপনারা এরকম ভাবে প্রত্যেকটা প্রথম 10 জনের ওয়েবসাইটটা এভাবে রেডি করবেন রেডি করে ওকে এভাবে আপনারা সিরিয়ালি ওয়েবসাইটের ইউআরএল দিবেন তারপরে ডিএ পিএ টোটাল ব্যাকলিংস কোয়ালিটি ব্যাকলিংস এরকম ভাবে বসিয়ে দেবেন ডিএফএ চেকার দেখেন এখানে কিন্তু তার কোয়ালিটি ব্যাকলিংস 854টা এবং কোয়ালিটি সরি কোয়ালিটি ব্যাকলিংস 227টা এবং টোটাল ব্যাকলিংস 854টা যে এক নাম্বার পজিশনে আছে তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে গুগলের ফার্স্ট পজিশনে যেতে কি করতে হবে ফার্স্ট পেজে আসতে কি করতে হবে আমরা কখনো ক্লায়েন্টকে এই চুক্তি নেব না যে ফার্স্ট পজিশনে যাব আমাদের চিন্তাটা থাকবে ফার্স্ট পেজে যাব পেজে যাব এখন কম্পিটিটর অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আপনারা কন্টেন্ট কিভাবে বুঝতে পারবেন কন্টেন্ট কি রকম আছে সে কত অর্ডার কন্টেন্ট ব্যবহার করেছে তার কন্টেন্ট কি রকম সে ক্ষেত্রে আপনাকে একটা আপনাকে একটা এক্সটেনশন ব্যবহার করতে হবে অট কাউন্টার প্লাস আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন অট কাউন্টার প্লাস অট কাউন্টার প্লাস ওকে অট কাউন্টার প্লাস এক্সটেনশন লিখে আপনারা যদি সার্চ করেন দেখবেন প্রথমে একটা ওয়েবসাইট আছে অট কাউন্টার প্লাস এখান থেকে শুধুমাত্র এখানে আমারটা অ্যাড করা আছে 
জাস্ট রিমুভ এর জায়গায় এখানে অ্যাড লেখা থাকবে আপনারা অ্যাড এ ক্লিক করে দেবেন এটা অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে সেট হওয়ার পর এটা একটা অন্য রকম ম্যাজিকের মতো প্রসেস সবথেকে সহজ ইজি প্রসেস আপনারা খুব তাড়াতাড়ি কন্টেন্টটা চেক করতে পারবেন কন্টেন্টটা চেক করার জন্য আপনারা ওয়েবসাইটে চলে যাবেন যাওয়ার পর কন্টেন্টটা কপি করবেন কম্পিউট কম কন্টেন্টটা কপি করার জন্য আপনার এটাকে মার্ক করে নেবেন মার্ক করে নেওয়ার পর রাইট বাটনে ক্লিক করার পর দেখবেন যে ওয়াট কাউন্টার প্লাস এটা চলে আসবে এটা চলে আসার পর আপনি এখানে ক্লিক করার পর দেখেন ওয়াট কাউন্ট যতগুলো আছে ক্যারেক্টার কাউন্ট সাতশো বারোটা অ্যাভারেজ ওয়াট লেন্থ এভরিথিং কিন্তু চলে আসবে আপনারা ওয়াট কাউন্ট বলতেছেন যে শব্দ আছে একশো চোদ্দোটা এবং যে বর্ণ আছে সাতশো বারোটা তো আপনারা এভাবে কিন্তু যে কম্পিটিটরের আপনার কন্টেন্ট কন্টেন্ট কোয়ালিটি কিন্তু কম চেক করতে পারেন আপনার আপনার কম্পিটিটারের কন্টেন্ট যদি যদি সাতশো ওয়ার্ডের হয়ে থাকে তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন নশো বা আটশো ওয়ার্ডের লেখার জন্য আপনার ওয়েবসাইট র্যাঙ্কের র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে দ্রুত র্যাঙ্ক হয়ে যাবে আপনার কম্পিটিটারের যদি কন্টেন্ট যদি নয়শো থাকে তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন অবশ্যই ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ার্ডের মধ্যে লেখার জন্য যদি পাঁচশো থাকে তাহলে সাতশো ওয়ার্ডের মধ্যে লেখার জন্য কারণ আপনার কম্পিউটারের থেকে অবশ্যই আপনি একশো বা পঞ্চাশ ওয়ার্ডের কন্টেন্ট বেশি লিখবেন এতে করে আপনার কন্টেন্টটা সব থেকে দ্রুত বা আপনার কিওয়ার্ডটা সব থেকে দ্রুত র্যাঙ্ক হবে ওকে আর একটা প্রসেস আছে যেটা আরও সুবিধা আপনাদের হয়ে যাবে যদি আপনারা এসিও কুইক যে এক্সটেনশন এর আগের ক্লাসগুলো তো আমি দেখাইছি এসিও কুইক কীভাবে নাই এটা একটা এক্সটেনশন সেম প্রসেসে আপনারা এখানে যদি সার্চ করেন এসিও কুইক এসিও এসিও কুইক তাহলে কিন্তু এখানে এক্সটেনশনটা পেয়ে যাবেন আপনারা অ্যাড করে নেবেন এসিও কুইক এক্সটেনশন লিখলে সরাসরি চলে আসবে এখানে গিয়ে অ্যাড করে নেবেন এসিও কুইকটা এতে করে সুবিধা হবে এতে করে কয়েকটা সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে আপনারা যখন কোনো একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে প্রবেশ করবেন প্রবেশ করার পর আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন যে এই ওয়েবসাইটের অন পেজ সে কী করে কিভাবে করেছে এবং এবং যে তার ব্যাক লিঙ্কসটা ইন্টারনাল লিঙ্ক কয়টা এবং এক্সটার্নাল লিঙ্ক কয়টা যখন এসিও কিক ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর যখন এসিও কুইকে ক্লিক করবেন তখন এখানে দেখেন পেজ ইনফো পেজ ইনফোতে গেলে মোটামুটি পেজের সবগুলো চলে আসবে দেখেন টাইটেল সে ব্যবহার করেছে তারপর ম্যাটার কিওয়ার্ড ম্যাটার ডিসক্রিপশন ব্যবহার করেছে ইন্টারনাল লিঙ্ক পঁয়তাল্লিশটা এক্সটার্নাল লিঙ্ক এইটটি থ্রি তেরাশিটা তার মধ্যে নাইনটি নো ফলো ব্যাক লিঙ্কস আর হচ্ছে ডু ফলো আর সবগুলো বাকিগুলো ডু ফলো ব্যাক লিঙ্কস ওকে আপনি যদি ডায়াগনোসিসে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন তার অন পেজের যে সমস্যাগুলো আপনি কিন্তু এখানে ধরতে পারবেন আপনার কিওয়ার্ডের জন্য যখন আপনি কাজ করবেন তখন এই সমস্যাগুলো যদি আপনি সলভ করে আপনার কিওয়ার্ডটা র্যাঙ্ক করাতে যান তখন কিন্তু অটোমেটিক এই ওয়েবসাইটগুলো পিছিয়ে পড়ে যাবে ইমেজের জন্য দেখেন সে আঠাশটা ইমেজের উইথাউট আল্ট্রা আল্ট্রা টেক্সট করেনি আপনি প্রত্যেকটার ইমেজের জন্য আল্ট্রা টেক্সট করবেন আর এইচ টি এম এল যেটা এইচ টি এম এল রেশিও এটা আমাদের কোনো কাজ নেই এটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপারদের কাজ আর একটা বিষয় দেখেন ম্যাটা কিওয়ার্ড কিন্তু সে ব্যবহার করেনি তো ইন্টারনাল লিঙ্ক কোথায় থেকে পেয়েছে যে আপনার কম এই যেগুলো থেকে পেয়েছে এগুলো আপনার ধরতে পারেন কম্পিউটিটার ব্যাক লিঙ্কস কতগুলো করেছে ফলো ফোর্টি ফাইভ টোটাল লিঙ্কস পেয়েছে হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ এক্সটার্নাল লিঙ্ক এক্সটার্নাল লিঙ্ক ইন্টারনাল লিঙ্ক ইন্টারনাল লিঙ্ক হচ্ছে এটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্যাক লিঙ্কস সে ব্যাক লিঙ্কস কতগুলো পেয়েছে আপনি কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি ডিএপি এ চেক করে দেখতে পাচ্ছেন এবং পরবর্তীতে আরও ভালোভাবে দেখার জন্য এসিও কুইক আপনি এটা ব্যবহার করতে পারতেছেন যেখান থেকে আপনি আরও সহজে দেখতে পাচ্ছেন আপনি ওয়ান পেজ দেখার জন্য আরও এক্সটেনশন ব্যবহার করতে পারেন এসিও কুইকটা অনেক ভালো কাজ করে এসিও মিনিয়ন ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এখান থেকে সরাসরি কম্পিউটিটারের ভুলগুলো কিন্তু ধরে নিতে পারতেছেন কম্পিউটিটারের যে সমস্যাগুলো আপনি সেখান থেকে সরাসরি কালেক্ট করে সেই সমস্যাগুলো আপনি যদি সলভ করেন অটোমেটিক আপনি র্যাঙ্কে চলে আসতে বাধ্য ইমেজে তারা আল্ট্রাটেক ব্যবহার করেনি আমরা মাস্ট বি প্রত্যেকটা ইমেজে আল্ট্রাটেক ব্যবহার করব।
প্রত্যেকটা ইনফরমেশন আপনারা চেষ্টা করবেন এগুলোকে একটা নোট আকারে লেখার নোট আকারে লিখলে আপনি সহজে মোটামুটি ভালোভাবে সেগুলোকে আপনি ফোকাস করে অন পেজ করতে পারবেন পরে আপনার যে ব্যাকলিংকসগুলো আপনার কম্পিউটারে যতগুলো ব্যাকলিংকস আছে আপনি তার থেকে বেশি করার চেষ্টা করবেন শেষ পর্যায়ে কিন্তু আপনি অটোমেটিক র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত চলে যাবেন তবে আপনার আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনার ক্লায়েন্টের যদি ফিফটি ব্যাকলিংকস থাকে তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন চেষ্টা করবেন যদি কোয়ালিটিফুল ব্যাকলিংকস হয় তাহলে সেভেন্টি বা এইটটি ব্যাকলিংকস করবেন কিন্তু এইটটি ব্যাকলিংকস করবেন একদিনে এইটটি ব্যাকলিংকস করবেন না আপনি চেষ্টা করবেন পঞ্চাশ কিংবা ষাট ডেসে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিন একটা দুটে তিনটে চারটা করে ব্যাকলিংকস করার কারণ গুগলের নিয়ম অনুযায়ী আপনারা যখন ব্যাকলিংকস করবেন ব্যাকলিংকসের জন্য সব থেকে বেশি র্যাঙ্ক হয় আর ব্যাকলিংকস যখন করবেন অবশ্যই নিয়ম অনুযায়ী করবেন অল্প অল্প করে কিন্তু ডেইলি করবেন এতে করে আপনার কেওয়ারটা অটোমেটিক র্যাঙ্ক হবে এবং গুগলের ফার্স্ট পজিশনে চলে আসবে আপনি পেইড টুলসের মাধ্যমে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস আরও দ্রুত করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি ফ্রিতে এই প্রসেস অবলম্বন করে যদি কিওয়ার্ড যদি কিওয়ার্ড কম্পিউটার অ্যানালাইসিস বের করতে পারেন এটা আপনার জন্য হানড্রেড পারসেন্ট সঠিক একটা প্রসেস যেখান থেকে আপনি কিওয়ার্ড কম্পিটিশন কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস করে একটা ভালো ফল পেতে পারেন আপনি যতই চেষ্টা করেন র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে ফার্স্ট পজিশনে যাওয়ার আপনি যদি কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস না করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার সেই ফলটা অতটা কাজে দেবে না কিন্তু আপনার গোলটা আপনি কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস যদি করে থাকেন তাহলে আপনার একটা গোল থাকবে যে আমার এতগুলো ব্যাকলিংস করলে এতগুলো ব্যাকলিংস করলে আমি গুগলের ফার্স্ট পজিশনে চলে যেতে পারব বা ফার্স্ট পেজে চলে যেতে পারব আমাকে এগুলো অন পেজে এগুলো সলভ করে তারপর অন পেজ করতে হবে এবং আমাকে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল লিঙ্ক এরকমভাবে পেতে হবে যে তার কন্টেন্ট কোয়ালিটি তার আছে সাতশো ওয়ার্ডের আমাকে লিখতে হবে আটশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট তো এই সবগুলো নিয়ম যদি আপনি একদম পারফেক্টলি ফলো করেন তাহলে আপনি মাস্ট বি গুগলের ফার্স্ট পজিশনে যেতে বাধ্য আর আপনি অলাইজ চেষ্টা করবেন আপনার ক্লায়েন্টের থেকে যখন কাজ নেবেন যত কিওয়ার্ডের কেডি কম নেবেন আপনার জন্য গুগলের ফার্স্ট পজিশনে যাওয়াটা তত সুবিধার হবে ওকে তারপর যদি আপনাদের কারো কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি ভিডিও বানিয়ে দেব ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ